ஆதம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்மிடையே பத்திரிகையாளர் நக்கீரன் பிரகாஷ் அவர்கள் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு நக்கீரன் பிரகாஷ் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு வணக்கம் சார் கொரோனாவின் தாக்கம் உலகத்தையே முடக்கி போட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே நாம இந்த மார்ச் மாதம் பிப்ரவரி மாதம் இறுதியிலே ஒரு நேர்காணல் உங்ககிட்ட முத முறை நம்ம எடுக்கும்போது நீங்க தெளிவா சொன்னீங்க கொரோனாவின் தாக்கம் பெரிய அளவுக்கு இருக்கும் போது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா இந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன் ஏற்படும் பிப்ரவரி மாதமே நீங்க எனக்கு ஒரு நேர்காணல் பேசியிருக்கீங்க ஆமா சார் நன்றி சார் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சார் பிப்ரவரி மாதமே நம்ம சொன்னோம் சார் ஒரு ஆதரவு நேர்களுக்கு செயல்பாடும் மாநில அரசின் செயல்பாடும் எப்படி இருந்தது சார் இந்த நாற்பது நாள்ல இது மீதி இருக்கிற பத்தொன்பது நாள்ல எப்படி இருக்க போது இருபத்தி ஒரு நாள் எப்படி இருந்தது இருபத்தி ஒரு நாள் வந்து இந்த லாக்டவுன் வந்து பெரிய அளவுக்கு கொரோனாவோட எண்ணிக்கையை வந்து குறைச்சிருக்கு சார் அதாவது சமூக தொற்றுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும்தான் கொரோனா போயிருக்கு தமிழகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எண்ணிக்கைகள் உருவாகுது உதாரணத்துக்கு இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுன்னா ஆஹ் மருத்துவர்கள் கணக்கு பிரகாரம் தமிழகத்துல வந்து லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஒரு சில வாரங்கள்ல வந்து ஒரு லட்சம் பேர் அளவுக்கு தமிழகத்துல போகக்கூடிய சூழ்நிலைமை இருக்குன்னு மதிப்பிடுறாங்க சார் ஆக மொத்தம் இந்த லாக்டவுன் தான் ஓரளவுக்கு கொரோனா பரவல இருந்து தடுத்து இருக்கு ஆனா இந்த லாக்டவுன்ல இவங்க செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரணமான பரிசோதனைகளை வந்து இவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் செய்யல சார் தமிழக அரசு இவங்க வந்து வெறும் ஒரு ஒன்பதாயிரம் பத்தாயிரம் சோதனைகள் எல்லாம் செஞ்சு ஒரு ஆயிரத்து ஆயிரம் சம்பந்தமான பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கேரளால வந்து ஏகப்பட்ட சோதனைகளை அவங்க மேற்கொண்டு அவங்க பேஷண்ட் எண்ணிக்கையை குறைச்சு அவங்க பெரிய அளவுக்கு அவங்க சாதனை பண்ணிருக்காங்க கேரளா மட்டும் இல்ல கர்நாடகா ஆந்திரா எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க சார் மத்திய அரசோட செயல்பாடுகள் பொறுத்த வரைக்கும் இதுல வெறும் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்தாபனமா தான் மத்திய அரசு தந்து சுருக்கிக்கிட்டதே தவிர எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏத்துக்கல சார் உதாரணத்துக்கு தமிழக அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதி கேரளா அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதி மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதி இந்த நிதி விலை கூட கொடுக்கல அமெரிக்கா வந்து தன்னுடைய டோட்டல் ஜிடிபில பத்து சதவீதத்தை வந்து கொரோனாக்காக செயல் செயல்படுத்துறாங்க இந்திய அரசாங்கத்துல வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சதவீத பண்டு தான் வந்து கொரோனாக்காக இந்திய அரசாங்கம் செயல்படுத்து சார் இது வந்து மிக மிக பொறுப்பற்ற தன்மையான ஒரு செயல் மத்திய அரசின் பக்கத்துல இருந்து தமிழக அரசின் பக்கத்துல இருந்து சோதனைகளை நடத்துறதே இல்லை சார் சோதனைகளை முறையா செய்யல சார் இந்த வரக்கூடிய அடுத்த லாக்டவுன் பீரியட்லயாவது இவங்க சோதனைகளை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் வருகைக்காகத்துக்கிட்டு <laughs> கேரளா வந்து அவ்வளவு சோதனைகள் பண்ணிருக்காங்க மகாராஷ்டிரா அவ்வளவு சோதனைகள் பண்ணிருக்காங்க கர்நாடகா அவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க ஆந்திரா அவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க சோதனை கிட்டுகள் எல்லாம் சார் அவங்க பண்ணிருப்பாங்க சோ சோதனை கிட்டுகளை வாங்குவதற்கான ஒரு பெருமுயற்சி என்பது தமிழக அரசின் பக்கத்துல இல்ல சார் மயிலாறுன்னு ஒரு க நிறுவனம் வந்து இந்தியாவிலேயே சோதனை கிட்டுகளை தயார் பண்ணிருக்கு சார் அந்த மயிலாறு நிறுவனத்துடைய சோதனை கிட்டுகளை தான் வந்து நம்ம கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு மாறிருக்காங்க <laughs> சோதனைகள் மூலமா கண்டுபிடிக்கலன்னா அடுத்தது என்ன நடக்கும் ஒவ்வொரு நபரும் நானூத்தி பதினஞ்சு பேருக்கு வந்து கொரோனா வைரஸை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொட்டன்சியல் ஒரு இன்ஃபெக்டரா மாறக்கூடிய நிலைமை என்பது ஏற்படும் சார் விழுப்புரத்துல புறத்து போன ஒருத்தனை செங்கல்பட்டுல புடிச்சு புடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அவன் எத்தனை பேருக்கு அவன் காண்டாக்ட்ல இருந்தா எப்படி இருந்தா அப்படின்னு கூட தெரியாது சார் பீனிக்ஸ் பகலில் பிடிச்ச இன்னைக்கு நேற்று கூட முந்தா நேற்று கூட அவங்க பேஷண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க சார் 
தமிழக ஜமாத்து வந்தவங்களை இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழக அரசு முழுசா கண்டுபிடிக்கல சார் முந்தானால் வரக்கூடிய பேஷண்ட் லிஸ்ட்ல தொண்ணூத்தி எட்டு பாலு பேஷண்ட் லிஸ்ட்ல தொண்ணூறுக்கு மேல தமிழக ஜமாத்து சார்ந்தவங்கதான் சார் இருக்காங்க இந்த இருபத்தி சார் பிரகாஷ் சார் கடந்த மூன்று நான்கு நாளைக்கு முன்னாடி நூத்தி பத்து ஒரு நாள் எண்ணிக்கை கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தது அதற்கு பிறகு தொண்ணூத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறு நேற்றுக்கு முப்பத்தி ஒன்னா குறைஞ்சிருக்கு பரவாயில்ல அப்ப வந்து நம்ம டெஸ்டிங் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கணும் தானே அர்த்தம் அது அது அப்படி இல்ல சார் அதாவது அன்னைக்கு லெவல் இவங்க சொல்லக்கூடிய கணக்குகள் மேல எனக்கு பெரிய அளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை சார் நேற்று கூட பியூலா ராஜேஷ் என்ன சொல்றாங்க நேற்று தான் மார்க்கு போட்டே பேசுறாங்க ஒரு ஹெல்த் செக்ரட்டரி மார்க்கே அந்த ஒரு நாள் பேசினாங்க நேற்று அப்புறம் நரேந்திர மோடி சொன்ன அப்புறம் மார்க் போட்டாங்களான்னு தெரியல மார்க் கீழே கழட்டி விட்டு பேசினாங்க நேற்று கூட என்ன சொல்றாங்க அவங்க நாங்க இன்னும் டெஸ்டிங்க விரிவாக செய்வோம் விரிவாக செய்வோம் இன்னும் டெஸ்டிங் கிட் வந்து சேரல எங்களுக்குன்னு சொல்றாங்க சார் ஏன் சார் டெஸ்டிங் கிட் வரல ஏன் சார் பிபிஇ பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இல்லாததுனால நர்ஸுகளும் டாக்டர்களும் உள்ள போய் நோயில பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு பத்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட தமிழகத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பர்சனல் ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஏன் அந்த டாக்டர்களுக்கு நர்ஸுகளுக்கு முன்னிலையில நின்று போராடக்கூடிய அந்த போராளிகளுக்கு ஏன் கொடுக்க முடியல சரியா அப்ப இவங்க எங்க இருக்கிறாங்கன்றதே புரியல சார் மொத்தமா பொறுப்பற்ற தன்மையில போயிட்டு இருக்கு இந்த கேப் வந்து அதிகமாச்சுன்னா இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரங்கள்ல இது வந்து கொரோனா எண்ணிக்கை அதிகமாகும் தமிழகத்துல அதிக குறைந்தபட்ச ஒரு லட்சம் நோயாளிகள் இருப்பாங்க சார் அதுல அவங்க கணக்கு போறது அரசாங்கம் கணக்கு போறது ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் பேர் வந்து வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சுவாசிக்கக்கூடிய நிலைமையில இருப்பாங்க சார் அந்த ஏழாயிரம் பேருக்காக தான் அமெரிக்கால ஒரு வெண்டிலேட்டர் நிறுவனத்துக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க சார் இந்தியால தயாரிக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட நிறுவனங்கள் இருக்கு அவங்க கிட்ட எல்லாம் இவங்க வந்து வேக விதத்துல அந்த வெண்டிலேட்டர்கள் பல நூறு கோடிகளுக்கு போகக்கூடிய வெண்டிலேட்டர்கள் அந்த ஆடுகளை வந்து இவங்க பல அதிகாரிகள் வந்து சில பேர் ஊழல ஈடுபடுறதா கூட ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு சார் இந்த மாதிரி கமிஷன் கொள்ளை அலட்சியம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து இவங்க தொடர்ந்து போனாங்கன்னா மக்களோட உயிரோட விளையாடக்கூடிய ஒரு விதத்துல தான் சார் தமிழக அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தமிழக அரசோட செயல்பாடுகளை வந்து மத்திய அரசு கண்காணிக்கணும் அதை கேள்வி கேட்கணும்ன்ற நிலைமையில தான் சார் இருக்கு சார் இல்ல அச்சமூற்ற சில தகவல்கள் எல்லாம் நீங்க கேட்கறீங்க ஆனா இப்ப அரசின் பணிகள் சிறப்பா நடந்துட்டு இருக்கிறதா தானே நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் தினந்தோறும் அவ சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஆறு மணிக்கு பிரஸ் மீட் கொடுக்குறாங்க முதல்வரும் துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட எல்லா அமைச்சர்கள் ஒரு சில அமைச்சர்கள் எல்லாம் போயிட்டு ஆங்காங்கே அவங்க அவங்களுடைய நிவாரண பணிகள் உள்ளிட்டு பல விஷயங்கள் செய்யறதா நம்ம பாத்துட்டு தானே சார் இருக்கோம் சார் இந்த கொரோனா பத்தி பிப்ரவரி மாசத்துல எண்டுல உங்களுக்கும் எனக்கும் அலர்ட்னஸ் வரும்போது சட்டமன்றத்துல கேள்வி வருது சார் அப்ப முதலமைச்சர் என்ன சொல்ற ஒரே ஒருத்தருக்கு கொரோனா நாய் வந்திருக்கே அது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் எல்லாம் இது பண்ணலாம் அப்புறம் சட்டசபை கூட்டத்தையும் தொடர்ந்து நடத்தினாங்க சார் இவங்க அப்போ இவங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங்லயோ கொரோனா அவேர்னஸ்லயோ எந்த அளவுக்கு இவங்க இருந்தாங்கன்றத வந்து இவங்களுடைய கடந்த கால செயல்பாடுகள் நிரூபிச்சு சார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் செயல்பாடுகள் அரசின் செயல்பாடுகள் சிறப்பா இருந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பாத்துட்டு இருக்குமே தினந்தோறும் மக்கள் பூரா வீடுகள்ல முடக்கி வச்சுட்டு அவங்களை வெளியேற விடாம தடுத்துட்டு நம்ம வந்து பரவா அந்த கம்யூனிட்டி ஸ்பிரெட் ஆகாம தடுக்கிறாங்கல்ல அதை செய்து கொண்டு தானே இருக்காங்க அதாவது சார் தமிழ்நாடு வந்து முழுக்க இன்னைக்கு வந்து லாக்டவுன் பண்ணி லாக்டவுன் பண்ணி உள்ள வைக்கிறதுனால மட்டும் இந்த பிரச்சனை தீர்ந்துடாது சார் லாக்டவுன் பண்ணி லாக்டவுன் பண்ணி நீங்க உள்ள வைக்க சொல்ல வைக்க 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 கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டுக்கு இது போவாது இதுல எப்படி கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டை தடுக்க முடியும்னா யாருக்கு வந்திருக்கு இப்ப கேரளா அழகா பண்ணிருக்காங்க யாருக்கு வந்திருக்கு அவங்களோட என்ன கான்டாக்ட்ல வந்து மத்தவங்க இருக்கிறாங்க யாருக்கு இந்த நோய் வந்திருக்கு அவங்களோட யார் யார் கான்டாக்ட்ல இருக்காங்கன்னு அழகா அந்த டெமோகிராபி மார்க்க வந்து கேரளா எடுத்துட்டாங்க சார் அது அதை கண்டுபிடிக்கிறது மூலமா தான் கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டை தடை தடை செய்ய முடியுமே தவிர நீங்க தொடர்ந்து லாக்டவுன்ல இருக்கிறதுனால ஒண்ணும் இல்லை சார் இன்னைக்கு பாருங்க இந்தியால வந்து நகர்ப்புறங்கள் முழுக்க இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு கிராமப்புறங்கள்ல இன்ஃபெக்ஷன் போல ஆனா இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே ஓபன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு இருபது விஷயங்களை ஓபன் பண்ணிருக்காங்க அரசாங்கம் நீங்க கிராமப்புறத்துல விவசாயத்தை ஓபன் பண்ணிட்டாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை ஓபன் பண்ணிட்டாங்க கிராமப்புறங்களை ஓபன் பண்ணிட்டாங்க குட்ஸ் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க பத்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ
சொல்றீங்களா இந்த தளர்வுகள் லிஸ்ட் சரின்னு சொல்றீங்களா இதெல்லாம் சரியா தான் பண்ணிருக்காங்க தளர்வுகள் லிஸ்ட் சரிதான் சார் தளர்வுகள் லிஸ்ட் வந்து மிக சரியா தான் பண்ணிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டம் அது இன்னைக்கு இவங்க இன்னைக்கு பண்ணலன்னு வைங்க அது மோசமா கிராமப்புறங்கள பாதிச்சிருக்கோம் ஏன்னா கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தமிழகத்துல ஒன்றரை லட்சம் விவசாய தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க சார் எழுபத்தி எட்டு லட்சம் விவசாயிகள் இருக்காங்க சார் இவங்க விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு இந்த வாட்டில் ஏதோ டெல்டா எல்லாம் கொஞ்சம் பயிர் வளர்ந்து வந்து இருக்கிறதுனால கிராமப்புறங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே தட்டின் போச்சு சார் இதுக்கப்புறமும் நீங்க லாக்டவுனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் விவசாய வேலைகளை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அவங்க வந்து ரொம்ப மோசமா பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க லாக்டவுன் வந்து கிராமப்புறங்களை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் சரி சார் ரிலீஸ் பண்ணது சரி சார் ஆனா நகரப்புறங்கள்ல லட்சக்கணக்கான தொழிலாளிகள் பாட்டாளி வர்க்கம் உதிரி பாட்டாளி வர்க்கம் அவங்க வந்து பட்டினில இன்னைக்கு செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சார் உதாரணத்துக்கு ரேஷன் கார்டு இல்லைன்னா அரசோட நிவாரண பொருட்கள் கிடைக்காதுன்ற சூழ்நிலை மாதிரி இருக்கு சார் யாருக்கு சார் எத்தனை பேருக்கு சார் ரேஷன் கார்டு இருக்கு அப்படி இருந்தும் அந்த ரேஷன் கார்டு எந்த அளவுக்கு பயன்படுது அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் இருக்கு சார் இதெல்லாம் தாண்டி வரணும் நகர்ப்புறங்கள்ல இது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி ஏற்படுது சார் இப்போ இந்த பத்தொன்பது இருபத்தி ஒரு நாள் நடவடிக்கையும் விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற பத்தொன்பது நாள் எடுக்க போற நடவடிக்கைகள்ல உங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குமா நம்ம இதுல இருந்து மீண்டு வந்துருவோம் மே மூன்றுக்கு பிறகு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கற அளவுக்கான செயல்பாடுகள் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா சார் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரள அரசாங்கங்களுடைய செயல்பாடுகள் நல்லா இருக்கு சார் அவங்க வந்து கேரளா வந்து மெக்னிபிசன்டா இருந்து வந்து வெளியில வந்து இந்தியாவிலே ஒரு பெரிய சாதனையை சைனா மாதிரி கிரியேட் பண்ண போறாங்க அதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார் ஆந்திரா பரவாயில்ல கர்நாடகா பரவாயில்ல சார் தமிழ்நாடு வந்து இன்னும் அதுல வந்து சீரியஸ்னஸ் வரணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து நகர்ப்புற பாட்டாளி வர்க்க உதிரி பாட்டாளி வர்க்க தொழிலாளர்களோட பட்டினி பிரச்சனை வரும் சார் நேற்று மும்பைல வெடிச்சிருச்சு பரிதாபாத வெடிச்சிருச்சு அதுக்கு முந்தின வாரம் வந்து குஜராத்ல வெடிச்சிது அதே மாதிரி சென்னையிலயும் கோவையிலயும் சேலத்திலயும் போன்ற நகர்ப்புறங்கள்ல மதுரை திருநெல்வேலி போன்ற நகர்ப்புறங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏழை தொழிலாளர்கள் சாப்பாட்டுக்கு ரோட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் என்பது வர வரப்போகுது சார் ரெண்டாவது வந்து இவங்க வந்து டெஸ்டிங்ல வந்து அந்த கிட் இன்னும் வரல இன்னும் வரல இன்னும் வரலன்னு இருக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சார் சரிக்க போறவன் கத்திரி இல்ல கத்திரி இல்லைன்னு எத்தனை நாள் தான் சார் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த டெஸ்டிங் கிட்ட கொண்டு வந்து அதை ப்ராப்பரா டெஸ்ட் பண்ணி யார் யாரு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து இல்ல வருகைக்கு என்ன தாமதம் நீங்க நினைக்கிறீங்க ரேபிட் கிட் வர்றது வந்து தாமதம் வந்து அமெரிக்கா எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு சொல்றாங்க சார் அமெரிக்கா வந்து சைனால இருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் அதை தாண்டி பல டெஸ்ட் இருக்கு சார் இவங்க வந்து கம்யூனிட்டி லெவல்ல கீழே இறங்கி பல்வேறு விஷயங்களை இவங்க வந்து பண்ணணும் பண்ணாதான் அது நடக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குள்ள இவங்க வரல சார் இன்னும் இவங்க சீரியஸ்னஸாவே எனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியல சார் எப்படி அப்போல ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜெயலலிதா இருந்தப்ப இட்லி சாப்பிட்டாங்க ஆப்பிள் தின்னாங்கன்னு சொல்லி வெளியில சொல்லிட்டு உள்ள வந்து நிலவரம் வேற மாதிரி போயிட்டு இருந்ததோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழல இவங்க வந்து இருக்கிறாங்களோ சொல்றாங்க டெத் ரேட் மட்டும் கம்மியா இருக்கு சார் இன்னொரு பெரிய கேள்வி இருக்கு சார் உழைப்ப போட்டு எல்லாரும் ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒட்டுமொத்த நிர்வாகமும் ஒர்க் பண்ற மாதிரி நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா நீங்க ஒரு சீரியஸ்னஸே இல்லைன்றது வேற ஒரு நிகழ்வையோட தொடர்பு படுத்தி இது சொல்றது எப்படி இருக்க முடியும் மக்களுடைய பார்வைக்கு அரசு சிறப்பா செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அரசு நம்ம உயிரை காப்பாத்தி இருக்கிற அளவுக்கு பா சார் பிரதமரே சொல்றாரு சார் உலக நாடுகள் நம்ம பாராட்டுற அளவுக்கு எடுத்துக்காட்டா இந்தியா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த லாக்டவுன்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல தமிழ்நாடும் ஒண்ணுதானே உலக நாடுகள்ல வந்து இந்தியா பாராட்டுற அளவுக்கு இருக்கிறது காரணம் இந்திய மக்களோட திடமான தன்மை சார் பட்டினியும் பசியையும் பொருட்படுத்திட்டு கிராமப்புறங்கள்ல கஞ்சி தண்ணிய ஒருவேளை குடிச்சிட்டு பசங்களுக்கு வந்து ஒரு அரை வயிறு கால் வயிறு சோறை போட்டுக்கிட்டு அவங்க நின்று அவங்கள வந்து இது பண்ணிட்டு இத்தனைக்கும் கிராமப்புறங்கள்ல கொரோனா இன்னும் வரல இந்தியால அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலேயே இந்திய மக்கள் வந்து தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக்கிட்டு பல கிலோமீட்டர் நடந்து ஊர்களுக்கு கூடி செத்து சுண்ணாம் வாங்கி தங்களை வருத்திக்கிட்டு நிற்கிறாங்க அது மூலமா ஓரளவுக்கு பரவல் தங்கப்பட்டு சார் உதாரணத்துக்கு தப்ளிக் சம்பவம் எப்ப சார் நடந்தது அந்த அந்த நோயாளிகளை இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுல இவங்களுக்கு என்ன சார் கஷ்டம் முந்தானே இப்ப வரைக்கும் தப்ளிக் நோயாளிகள் வந்துட்டு இருக்காங்களே அதை தாண்டி கேரளா போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு கர்நாடகா போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆந்திரா போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை தாண்டி ஏன் இவங்களால இன்னைக்கு வரைக்கும
எனக்கு சுகாதாரத்துறை இல்ல இருந்து எனக்கு என்னுடைய நண்பர்களான அதிகாரிகள் சொல்றது வந்து இந்த லாக்டவுன்ல முடிஞ்சு போய் ஒரு முப்பது வாரம் சீசன் அந்த சீசன்ல வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு மேல பேஷன்ஸ் வந்து இருப்பாங்க தமிழகத்துல இந்தியா முழுக்க எட்டு லட்சம் பேஷன்ஸ் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு கணக்குகள் வந்து போயிட்டு இருக்கு நிலவரங்கள் கலவரம் ஆயிட்டு இருக்கு சார் நான் இது வந்து நான் எது யாரையும் பீதி எடு பீதி அடைய செஞ்சு நான் என்ன பிரயோஜனம் நேர போறேன் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ஆதன் தமிழ் என்ற அழகான ஊடகம் மூலமா இது தமிழக மக்களுக்கு சொல்றது சார் நம்ம ரெண்டு பேர் தான் சார் முதல்ல சொன்னோம் கொரோனான்னு ஒண்ணு வருதுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் சார் அரசுகளுக்கே அந்த விழிப்புணர்வு வந்தது அதே மாதிரி நம்ம இப்பவும் சொல்ற இவருடைய அலட்சியங்கள்னால மோசமான விளைவுகளுக்கு போயிட்டு இருக்குன்றது தான் சார் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இல்ல சார் இப்ப எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள்ல வேற எந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு புரியல மருத்துவம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள்ல வேற எப்படி அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதை சொல்லுங்க அதாவது சார் மருத்துவம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் டெஸ்டிங் ஏன் நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து டெஸ்டிங்ல வரல நேற்று தானே சார் சொல்றீங்க சுகாதாரத்துறை செயலாளர் இன்னும் நாங்க வேகமா டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ டெஸ்டிங் வந்து மிக குறைவாக இருக்கிறது அப்படின்ற விமர்சனம் உங்க மேல வருது இல்ல சார் கொரியாவும் சைனாவும் வந்து ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் ஜெர்மனியும் கொரியாவும் சைனாவும் ஜெர்மனியும் கேரளாவும் ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் அதிகமான டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் பண்ணாதான் சார் கோவிட் பரவாது நோயாளிகளை கண்டுபிடிச்சாதான் சார் கோவிட் பரவாது அந்த விஷயங்களை நீங்க ஏன் சார் செய்ய மாட்டீங்க அது இன்னும் வேகப்படுத்தணும் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டே உங்க கையில இல்லையே வெண்டிலேட்டர் மொத்தம் மூவாயிரம் வெண்டிலேட்டர் தானே வச்சிருக்கீங்க தமிழ்நாட்டுல அதுவும் இல்லைய ட்ரெஸ் இல்லைய பிபிஇ இல்லைய பத்து அரசு <laughs> இந்த வீடியோவை நிச்சயமா அவங்களும் பார்ப்பாங்க இதுல இருந்து நம்ம வெளியேறி மீண்டும் வருவோம் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு நம்ம திரும்புவோம் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட இருப்போம் திரு பிரகாஷ் சார் நன்றி சார் அந்த நிலைமைகள் வரணுன்றதுக்காக தான் சார் இவ்வளவு உப்புக்குரலோட உங்களோட மீடியாவையும் இந்த விடுமுறை இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லயும் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம் இந்த விஷயங்களுக்கு நன்றி நன்றி பிரகாஷ் சார் நன்றி